Antes de iniciar, te invito a que conozcas el Planeta de los Secretos.tv, mi propio servicio de streaming, donde podrás encontrar diferentes series y documentales relacionados con tus marcas favoritas, crímenes y resolver, curiosidades paranormales, secretos detrás del cuerpo humano, la historia y tecnología. El enlace lo podrás encontrar en la descripción o en la tarjeta que aparece aquí arriba. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy en día, más somos los que nos damos cuenta de que solo tenemos un planeta, por lo que es necesario cuidarlo, reciclando, usando bolsas de tela, optando por botellas de agua reutilizables, viajando en bici, entre algunas otras acciones. Sin embargo, hay otras que a veces pasamos por alto y tienen la misma importancia que las anteriores. Y te estoy hablando de cómo reciclar el aceite que usamos en la cocina. Es por eso que el día de hoy te voy a presentar por qué no debes tirar grasa por el drenaje o fregadero. Yo soy Irwin Bravo y no te olvides apoyarnos con un pulgar arriba, suscribirte y activar la campanita de tu canal, El Planeta de los Secretos. Ahora comencemos. Los aceites vegetales, grasas alimentarias y aceites para el coche en algunas ocasiones son vertidos por el desagüe. Y esto lo que llega a provocar son bolas de grasa, atascando los colectores y dificultando la salida de los gases, dando lugar a los malos olores en las ciudades. De acuerdo con un estudio, se reveló que un litro de aceite puede llegar a contaminar hasta mil litros de agua. Es por eso que arrojar aceite doméstico usado por el fregadero puede causar un importante impacto en el medio ambiente. Dentro de una campaña de concienciación sobre el buen uso del saneamiento urbano, se advierte que cada vez con más frecuencia se encuentran más contaminantes ligados con las malas prácticas de consumo doméstico y domiciliario. Aqualia, una empresa especializada de la gestión del ciclo integral del agua, ha buscado sensibilizar a la población, invitándolos a seguir pequeños hábitos, como no tirar aceite por el fregadero y no lavar directamente los sartenes, sino más bien limpiarlos previamente con un papel de cocina, contribuyendo a cuidar nuestro entorno cercano. Según el ministro de la Transición Económica, anualmente se consumen unas 800.000 toneladas de aceite y se estima que pueden llegar a generar unos 150 millones de litros anuales de aceite vegetal usado, lo cual, según el Ministerio del Medio Ambiente, Alimentación, y asuntos rurales del Reino Unido, por sus siglas DEFRA, pueden llegar a generar unos 150 millones de litros anuales de aceite vegetal usado. Además, si desechas el aceite por el fregadero, favoreces a que se atasquen las tuberías, dificultando los procesos de depuración de aguas residuales y facilitando la formación de películas superficiales de agua en nuestros ríos. Según datos de los expertos de esta fundación, si todo el aceite usado producido por un habitante se vierte directamente a la red del alcantarillado, contribuiría a una cuarta parte de la contaminación orgánica. Otras recomendaciones que dieron los expertos es no vertir aceite o grasas por el desagüe, usar agua caliente para poder enjuagar superficies con grasa, usar el desagüe para poder eliminar los restos de cocina, lavar las freidoras, planchas, ollas, sartenes y platos con agua para poder eliminar el aceite y la grasa. Otro problema grave del alcantarillado es vertir productos no tejidos, como lo pueden ser las toallitas húmedas o los pañales, ya que la gran mayoría de esos productos, incluso los etiquetados, no se descomponen fácilmente en este sistema, ya que únicamente ha sido diseñado para poder tratar desechos humanos y papel higiénico. Por otro lado, existe algo llamado Fudburger los cuales parecieran haber sido sacados de una película de horror, ya que se trata de bloques masivos de residuos de grasa de cocina y productos sanitarios desechables que suelen bloquear las alcantarillas. La composición que contribuye a este fenómeno son las toallitas húmedas, los pañales, las toallas sanitarias e incluso algunos condones. Pues, tan solo hace un par de años, una desagradable bola de suciedad de 250 metros de largo, compuesta por toallitas húmedas, compresas, pañales, grasas y aceites, 
obstruyó por completo las cloacas de la ciudad victoriana, ubicada al este de Londres. Los trabajadores que se encargaron de la destrucción de este monstruoso tampón tuvieron que usar mangueras de chorro de alta potencia para romper las bolas antes de ser succionadas por los tanques. En el Reino Unido se ha puesto en marcha una campaña llamada Love Water, Ama el Agua, una importante iniciativa que cuenta con un apoyo de más de 40 grupos ambientalistas. Es por eso que todo el mundo está llevando acciones para poder hacer conciencia a la población sobre la importancia de no vertir el aceite por el alcantarillado o fregadero, así como evitar consecuencias desagradables, como lo puede ser un fat burger. A continuación, te voy a presentar algunas alternativas para poder reutilizar tu aceite. Primero, como te lo mencioné anteriormente, es recomendable limpiar los sartenes con algún papel o también lo puedes vertir en un frasco para que se solidifique y así poder desecharlo. Como todo, hay personas que le suelen dar un giro a la situación y encontrar algunas otras soluciones originales a problemas cotidianos. Tal es el caso de Sergio Fernández, un ingeniero medioambiental, que tras ser consciente de este problema de tirar el aceite usado por el fregadero, creó su propia alternativa. Y es que pensando en diferentes opciones, más tarde lanzó al mercado su propio jabón, conocido como Souji, una fórmula que transforma en tan solo un minuto el aceite vegetal usado en jabón detergente líquido. Además, el aceite usado también puede usarse como composta urbana, al incorporarse con pequeñas cantidades de aceite y también, como cualquier componente orgánico, eventualmente se descompondría. Pero, si significa un porcentaje alto, como una composta pequeña, reduciría la velocidad de descomposición de los demás ingredientes y conllevaría malos olores, atrayendo roedores o algunas otras que mejor nos gustaría evitar. Es que para tener menos aceite quemado que tirar, una primera opción sería usar menos. Quizás no siempre será la mejor opción, pero considera hervir o hacer al vapor lo que otras veces fríes. De esta manera, Además de reducir el volumen de aceite que tirar, será mucho más sano para los comensales. Finalmente, para poder eliminar las grasas apropiadamente, también existen los Fat Trampers, atrapadores de grasa, que suelen ser bolsas desechables cubiertas con aluminio. Por último, cuando termines de cocinar, echa la grasa ahí y pon la tapa del atrapador de grasa. Cuando esta esté llena, simplemente podrás tirarla en la basura. Ya sabes que también nos puedes seguir a través de mi canal secundario, Irving Bravo TV, donde hemos estado visitando diferentes lugares y probando productos tendencia. El enlace como siempre te lo voy a dejar en la descripción. Sin duda alguna, con un poco de ganas e imaginación, podemos darle la vuelta a este tipo de desechos, como lo escuchaste anteriormente, ya que si no reutilizamos o tiramos apropiadamente, podemos perjudicar la salud de nuestros ríos y mares. Ahora que ya sabes por qué no deberías tirar grasa por el fregadero y algunas otras acciones que debes evitar, me gustaría conocer tu opinión. ¿Y tú? ¿Qué opinas del extraño fenómeno de los Fat Burgers? Déjame tus comentarios aquí abajo. Ya sabes que los mejores van a aparecer en el siguiente video. Aquí te dejo los videos anteriores para que los vayas a ver. Simplemente dales clic. Nos vemos en unos días con un video nuevo. Cuídense mucho. Les habló Irving Bravo. Pato, mismo que llamó la atención de los consumidores y diferentes cibernautas. Como es bien sabido, 